ഇതിലും വലുത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കിട്ടാനില്ല നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ജനക്ഷേമ പരിപാടികളെയും കുറ്റം പറയുന്ന ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഞെട്ടൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും പാലാ രൂപതയിൽ നിന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലാ രൂപത മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കലറങ്ങാട്ട് കലറങ്ങാട്ട് പുറത്തിറക്കിയ പ്രത്യേക ബുള്ളറ്റിനിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ അംഗങ്ങളാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ എല്ലാ വിശ്വാസികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രഹരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കിട്ടാനില്ല മാസം ഒരു രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന അടൽ പെൻഷൻ യോജന മാസം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമാ യോജന പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികളിൽ അംഗങ്ങളാകണമെന്നാണ് പാലാ രൂപത മെത്രാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പലപ്പോഴായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിയ വിമർശന സ്വരങ്ങൾ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് ബിഷപ്പിന്റെ നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ അറിയുക പോലും ചെയ്യാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യം മാറണമെന്ന് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കളറങ്ങാട്ട് പുറത്തിറക്കിയ രൂപത ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സൂചന കൂടി ആ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും കേൾക്കുന്നവർക്ക് സംശയം തോന്നാം അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമകരമായ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നാം എൻ ഡി എ സർക്കാരും അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാരും അതേ കാര്യങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേരളം തുടക്കം മുതൽ വിമുഖത കാട്ടിയിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപമൊക്കെ സജീവമായി ചർച്ചയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു അതിനൊക്കെ പിന്നാലെയാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സേവന പദ്ധതികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറണമെന്ന് പാല രൂപതയിൽ നിന്നും ബിഷപ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അക്കമിട്ട് തന്നെ ബിഷപ്പ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ എല്ലാം വിശ്വാസികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാസം ഒരു രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് വിപ്ലവകരമായ ഒരു തീരുമാനമായി രാജ്യം മുഴുവൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഒരു തീരുമാനം അതിൽ നിന്നും പലരും പിന്നോട്ട് പോയിരുന്നു കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇനിയെങ്കിലും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബിഷപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചൂടിലാണ് മുന്നണികൾ എല്ലാവരും പ്രചാരണ ചൂട് ഒരു വശത്ത് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ബിഷപ്പിനെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോയതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ബിഷപ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാക്കും നിർണായകമായ ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പാലായിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യം അവിടെ ഒരു പരുങ്കല്ലാണെന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി അൻപതിനായിരം എന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് ബി ജെ പി നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് നിർണായകമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിൽ ചേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാലാ രൂപത രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഈ വാർത്തയോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ടി വരും ന്യൂസ് ഡെസ്